Các bạn thân mến, Vương Nhất Bác hiện đã có mặt tại Thượng Hải, anh ấy vẫn còn bận rộn với phim trường tại đây. Tuy nhiên, bộ phim Con đường tươi sáng của anh ấy với diễn viên Lý Thấm cũng sẽ sớm đóng máy. Vương Nhất Bác đã có hành trình bận rộn để quảng bá cho phim điện ảnh Trường Không Chi Vương. Anh di chuyển liên tục qua các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An và Vũ Hán. Vương Nhất Bác tuy bận rộn nhưng nét mặt vẫn luôn tươi cười khi anh ấy xuất hiện trước khán giả. Người ta thấy anh ấy cười nói rất vui vẻ với những đồng nghiệp của mình. Vương Nhất Bác rất quan tâm tới khán giả của anh ấy. Người ta phát hiện ra Vương Nhất Bác đã cúi đầu tri ân khán giả tới tận 3 lần. Trong khi mọi người đã kết thúc màn chào hỏi của họ thì Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu liên tiếp 3 lần để tri ân những khán giả của bộ phim. Một sự chân thành và chu đáo đặc biệt từ tận trong tấm lòng của cậu ấy. Hôm nay phim điện ảnh Trường Không Chi Vương tiếp tục vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé của ngày 1 tháng 5. Bộ phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Ngoài những nhận xét tích cực từ khán giả, bộ phim còn trở thành tác phẩm được công chiếu ở những sự kiện đặc biệt. Vương Nhất Bác đã tham gia vào một bộ phim được sự tiếp ứng từ lực lượng không quân chính thống. Đó là những tài nguyên quý giá mà không phải diễn viên nào cũng dễ dàng nhận được. Vương Nhất Bác đã được mời tham gia với vị trí nam chính trong những bộ phim điện ảnh có nguồn lực chính thống ủng hộ phía sau. Trong thời gian này, tài nguyên vẫn tới với Vương Nhất Bác rất nhiều. Tuy nhiên anh ấy cũng gặp phải không ít anti-fan. Trạm Vũ Hán là địa điểm dừng chân cuối cùng trong đợt quảng bá cho phim điện ảnh trường không chi Vương lần này. Vương Nhất Bác đến Vũ Hán để tham gia road show, anh mặc rất giản dị. Vương Nhất Bác sử dụng khẩu trang, đội mũ lưỡi chai và mặc áo khoác gió tối màu. Khi Vương Nhất Bác ra khỏi sân bay để lên xe ô tô, một ai đó đã ném một món đồ về phía anh ấy. Rất may là vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác vừa bước lên xe và món đồ rơi xuống chân vệ sĩ của anh ấy. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác nhìn về phía người ném đồ với dáng vẻ sắc lạnh và cáo giận. Tuy nhiên, vệ sĩ rất nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, anh đá gọn món đồ ra và bước lên xe, hộ tống Vương Nhất Bác rời hiện trường. Nhiều lời bàn tán trên mạng bắt đầu diễn ra. Ngay lập tức, người hâm mộ của Vương Nhất Bác đã phủ nhận danh tính của kẻ ném đồ đó. Những người hâm mộ của Vương Nhất Bác cho biết không có người hâm mộ chân chính nào cư xử như vậy. Và người ném đồ về phía Vương Nhất Bác chắc chắn là một anti-fan. Người hâm mộ của Vương Nhất Bác đã xếp hàng ngay ngắn để đón Vương Nhất Bác và đảm bảo hành trình thuận lợi của anh. May mắn món đồ do ai đó ném đã không rơi trúng người Vương Nhất Bác nhưng không có nghĩa sự cố đó là nhỏ. Xét cho cùng, qua video chúng ta có thể thấy vật dụng đựng trong túi chắc chắn không hề nhẹ. Bên cạnh đó, tốc độ của người ném đồ cũng rất nhanh nó có nghĩa là họ đã có ý đồ từ trước. Cho dù đó là món đồ gì và vì mục đích của họ là gì thì rõ ràng điều này đã gây mất an toàn cho chuyến đi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất bận và anh ấy di chuyển rất nhanh khỏi hiện trường. Ai đó cố tình ném một món đồ về phía Vương Nhất Bác, hành động nhanh và dứt khoát đến nỗi vệ sĩ của Vương Nhất Bác cũng bất ngờ và không kịp cản món đồ lại. May mắn món đồ đã không rơi lên người Vương Nhất Bác, những hành vi này thực sự đáng lên án. Từ khóa Vương Nhất Bác bị ném thứ gì trở thành hot search trên Weibo. Vương Nhất Bác đã thuận lợi lên xe khi bị vật đó ném về phía anh ấy. Vương Nhất Bác đã rất tất bật với công việc trong thời gian gần đây. Anh ấy đã làm việc hết công suất với lịch trình dày đặc. Sự cố mà những người nổi tiếng như anh ấy gặp phải là vấn đề chung của vòng tròn giải trí Trung Quốc. Những fan cuồng hoặc anti-fan thường xuyên cư xử một cách thái quá. Đó là những hành vi phi pháp đáng bị lên án một cách gay gắt.